হ্যালো শুভদি ওয়েলকাম টু ফিল্ম কোম্পানি ইন লোকাল থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো চলছে ইন্দুবালার ভাতের হোটেলে ট্রেলার খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছে কংগ্রাচুলেশনস অন দ্যাট থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আমাকে বলো আমরা ইন্দুবালার ভাতের হোটেলে আসি বাট তার আগে আমাকে বলো যে যখন কোনো তোমার কাজ রিলিজ করে সেটা সিনেমা হোক বা এই সিরিজ করছো প্রথমবার প্রমোশনের সময় কোন জিনিসটা সময় সবচেয়ে বেশি ইরিটেটিং লাগে প্রমোশন ব্যাপারটা একটু ইরিটেটিং বিকজ ইরিটেটিং বলবো না কোনো কাজকে খারাপ বলতে নেই বাট এক কথা একশো জনকে বলতে হয় সো কিছুক্ষণ পর একটু এক্সহশন লাগে সত্যি বলছি বাট এখন অনেকটা চেঞ্জ কিছু কিছু প্রশ্ন মানে আমাদেরকে কিছু মাস আগে অব্দিও উত্তর দিতে হয়েছে যেটা ভীষণই ইরিটেটিং লাগতো সেটা হচ্ছে যে সেটের কিছু মজার ঘটনা বলুন মানে আমরা মজা করতে যাই না মানে আমরা কাজ করতে যাই সো এটা খুবই ইরিটেটিং মানে এই প্রশ্নটা সত্যি মানে বিরক্ত লেগে যেত আচ্ছা শুভদি এখান থেকে আর কি চলে আসবো ইন্দুবালার ভাতের হোটেলে দেবালয় দার কাজ করার যে প্রসেস আমি অনিরণ ভট্টাচার্যকে একবার ইন্টারভিউ করেছিলাম উনি বলছেন যে দেবালয় দা অনেক কিছু সেটের মধ্যে চেঞ্জ করতে থাকে ইম্প্রোভাইজ করতে থাকে স্ক্রিপ্টটা অনেক সময় থাকে না বা সিনটা ওইভাবে লেখা থাকে না ডায়লগ ওয়াইজ তো সেই জিনিসটা তোমার অন্য কাজের থেকে কতটা আলাদা প্রসেস ছিল কতটা ডিফিকাল্ট হয়েছে বা ইজি হয়েছে ওই ইম্প্রোভাইজেশনটা করা সেটা কীরকম একটু যদি বলো সে আমি মেথড অ্যাক্টিং করি সো মেথড অ্যাক্টিংয়ের যেমন খারাপ দিক আছে ভালো দিক হচ্ছে এটাই যে তুমি যাই চেঞ্জ করে দাও আমি তখন সেই চরিত্রটা তুমি ডায়লগ চেঞ্জ করে দাও তুমি পুরো বাড়ি ভেঙে ফেলো তুমি চরিত্র লুক চেঞ্জ করে দাও যাই করে দাও আমি অলরেডি ওই চরিত্রটা হয়ে গেছি সো আমাকে তুমি যে পাত্রে ঢালবে সেই পাত্রের আকার আমি নিয়ে নেব সো দেবালয় কেন অনেক ডিরেক্টরই আছে যারা একেবারেই হয়তো মনে হলো যে রাজি আছে মানে পুরো নতুন একটা মানে সিনটা হয়তো স্ক্রিপ্টে কখনো ছিলই না ওর মনে হলো যে নতুন সিন অ্যাড করতে হবে করে দিল দেবালয়ের ক্ষেত্রেও তাই অনেকগুলো সিন আমরা করেছি যেখানে ওর মনে হয়েছে যে হঠাৎ করে মানে ধরো সাপোজ আমরা আমি বৃদ্ধার চরিত্রটা অভিনয় করছি ওর হয়তো ওটা মানে শ্যুট করতে করতে মনে হয়েছে যে কম বয়সের এটাতে একটা সিন আমার লাগবে ওটা করতেই হবে তো মেক আপ ফেক আপ তুলিয়ে কম বয়সের এটাতে একটা নতুন সিন অ্যাড হয়ে গেছে সো আমার জন্য ওটা খুব একটা চ্যালেঞ্জিং হয় না বিকজ আমি তখন অলরেডি আমার মধ্যে শুভশ্রী সত্তাটা থাকেই না আমি তখন ইন্দুবালা আমাকে তুমি ইন্দুবালাকে ইন্দুবালার জীবনের ঘটনাটা তো চেঞ্জ হবে না ওর জীবনের পরিস্থিতি কিছু চেঞ্জ হতে পারে তো সেগুলো সে মানিয়ে নেবে ইন্দুবালা হিসেবে তোমার কোনো অসুবিধা হয় না কোনো অসুবিধা হয় না করেছো আমি খুব এনজয় করি আচ্ছা শুভশ্রী এই যে সেটের মধ্যে যখন ওয়েব সিরিজ আর সিনেমার মধ্যে একটা তফাতে ওয়েব সিরিজের বাজেট আরও কম হয় তো সেখানে যখন তুমি শ্যুট করছো আর দেবালয়দা একটু বেশি খুন সময় ধরে শ্যুট করে তো সেখানে আর প্রসেটিক তোমার তুমি আগের বা লাস্ট টাইম যখন ইন্টারভিউ করছেন তুমি বললে যে প্রায় তিন চার ঘন্টা লাগতো ওই মেক আপটা করতে যেটা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে সোমনাথদা করেছে সো সেইটা মানে করে তারপরে শ্যুট করার ওই চাপের মধ্যে আর আমি দেখেছি আমি কদিন আগে একটা সেটে গিয়েছিলাম সেখানে এরকম প্রস্তেটিক মেক আপ ইউজ হচ্ছিলো আমি দেখেছিলাম প্রচণ্ড ঘাম হতে থাকে অ্যাক্টারদের এবং সেটা জমতে থাকে এবং ফুলতে থাকে ভিতরে তো সেই এত চ্যালেঞ্জেসের মধ্যে মানে শ্যুট করা সেটা কি হয়েছিল এই মেক আপটা সম্পর্কে যদি একটু বলো দেখো মেক আপটা করতে তিন ঘন্টা লাগতো আর তুলতে দেড় ঘন্টা তোলাটা ইজ ডিফারেন্ট সাড়ে চার ঘন্টা এতেই চলে গেল হ্যাঁ তোলাটা তো আফটার প্যাক আপ ওটা কোনো ব্যাপার নেই বাট আমরা যে পরিকাঠামোতে শ্যুট করি নর্মালি প্রসেটিক মানে সোমনাথ দা সবসময় আফসোস করে যে নর্মালি প্রসেটিক শ্যুট করা উচিত একদম চিলিং একটা ওয়েদারে তাহলে তাহলে অনেকক্ষণ সেই আর্টিস্টও কাজ করতে পারবে অনেকক্ষণ তুমি সেই বিকজ প্রসেটিক ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ মানে একটা প্রসেস সো মানে ওই ঘামটা যেহেতু পোর্স কোনো হয় না ওপেন পোর্স কিছু থাকে না তাই জন্য ঘামটা ভেতরে জমতে থাকে আর বিশ্বাস করো যখন মানে তোলা হয় জিনিসগুলো পুরো জল এরমভাবে বেরোয় মানে কয়েক কেজি জল বোধ হয় ভেতরে জমে যায় সো সেটার জন্যই প্রসেটিকটা আস্তে আস্তে ফুলতে থাকে সেটা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা কাজ মানে চ্যালেঞ্জিং ফর আদার্স আমার জন্য কেন চ্যালেঞ্জিং ছিল না আমি শুধু এটাই মানে হয়তো তোমার মনে হবে যে আমি এমনি বলার জন্য বলছি বাট সত্যি অরিত্র আমি যখন কোনো একটা পার্ট করি না তখন পারিপার্শ্বিক কি হচ্ছে আমার কি অসুবিধে হচ্ছে আমি না সবটা ভুলে যাই এবং ইন্দুবালার ক্ষেত্রে সব থেকে আরও বেশি হয়েছিল কারণ ইন্দুবালার নিজের লাইফের স্ট্রাগল এত বেশি স্ট্রং ছিল এবং আমি না ওই সাইকোলজিটার মধ্যে যেহেতু ঢুকে যাই এবং মেক আপ করার পর আমি ওই মানে বাড়ি থেকে যখন বেরোই তখনও আমি সবসময় ডিউরিং দ্যাট পিরিয়ড মানে আমি ওই চরিত্রটাই থাকি সো 
কখন আমাকে কি করা হচ্ছে আমাকে প্রসেটিক মেকআপ চাপানো হচ্ছে না আমার সাথে কিভাবে আমাকে শ্যুট করতে বলছে আমি আমি জাস্ট জানি না আমি ওই জিনিসটার মধ্যে জাস্ট বয়ে যেতাম আমার কখন প্রবলেম হতো যখন আমি বাড়ি ফিরতাম যখন আমার বাড়ি ফিরতাম আমার মনে হতো আমার ওপরে খুব হেভি কিছু একটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ কেন কারণ বাড়ি ফিরে আমাকে আমার ফ্যামিলিকে ফেস করতে হবে আমাকে আবার শুভশ্রী হতে হবে সো আমার তখন ফিল হতো যে এই হেভিনেসটা কি এই চরিত্রটা এই চরিত্রটার থেকে হেভি কোনো কিছু ছিল না আমার কাছে প্রসেটিক বলো গরমে শ্যুট করেছি বলো প্রচণ্ড একটা সিন ছিল যেখানে ট্রেলারেও আছে যেখানে আমি পাসপোর্টটা পড়াচ্ছি সেখানে কেউ ঢুকতে পারছিল না বিকজ এমন একটা জায়গায় আমরা সেটে আমরা শ্যুট করছিলাম রান্নাঘরে আর এমনভাবে আগুনটা জ্বালানো হয়েছিল কিছু একটা কারণে প্রচণ্ড ধোঁয়া হয়ে গেছিল এবং অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যে পরিকাঠামোতে শ্যুট করি একটা টাইমের মানে ওইটাই লাস্ট শট ছিল একটা টাইমে প্যাক আপ করার ব্যাপার ছিল আর তখন তো মানে ডিরেক্টাররা মানুষ আর্টিস্টদেরকে মানুষ বলে গণ্য করে না মানে আর্টিস্টরা তখন মানে হয়তো সাঁতার জানো না তাও তুমি গঙ্গার জলে ঝাঁপ দাও তুমি এই জানো না ও তাহলে তোমাকে তো এটা করতেই হবে মানে এরকম একটা ব্যাপার সো ওখানে কোনো কেউ ভেতরে ওখানে নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না মানে এত ধোঁয়া হয়ে গেছিল বাট মানে আমি কিছু না ভেবে জাস্ট ওই গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার মতো জাস্ট ঝাঁপ দিয়ে উইথ এক্সপ্রেশন আমাকে ওই ওই সিনটা তুমি দেখো অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড বিউটিফুল সিন তো এইগুলো আমাদেরকে করতে হয় তখনও না সত্যি মনে হয় না এখন ভাবলে মনে হয় যে বাবা কি করে করেছি বা তখন না মনে হচ্ছে যে মানে ওই বয়ে গেছি আর কি এটা একটা অদ্ভুত ফিলিংস এটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না সুভাষ এই কথাটা যে তুমি বললে যে ইন্দুবালাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন মহিলা যে একটা অন্য জায়গা থেকে এসছে এখানে ফিট ইন করবার চেষ্টা করছে তার একটা প্রবলেম হচ্ছে সে সারা জীবন রিফিউজি হয়ে থাকছে একটা মানে এই দেশে এসেও তো তুমি যখন মানে বর্ধমান থেকে কলকাতায় এলে প্রথম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকলে তো ওই যে ফিট ইন করার ব্যাপারটা একটা একটা এনভায়রনমেন্ট যেটা তোমার কাছে তুমি একটা এনভায়রনমেন্ট থেকে আসছো সবার ক্ষেত্রেই হয় সেইটা মানে শুভশ্রী গাঙ্গুলি পার্সোনাল লাইফে এই ব্যাপারটা কতটা মানে ডিফিকাল্ট ছিল যে আমি একটা কোনো একটা এনভায়রনমেন্ট থেকে আরেকটা এনভায়রনমেন্টে এসে ফিট ইন করা আমি না ছোটোবেলা থেকে অদ্ভুতভাবে জানি না আমাকে কেউ কখনো শেখায়নি বাট আমি খুব সাহসী আর খুব কনফিডেন্ট একজন মানে অনেক ছোটোবেলায় এসছে আমি যখন ইন্ডাস্ট্রিতে এসছি তখন আমি জাস্ট সতেরো বছর বয়স তো আমি না খুব কনফিডেন্ট ছিলাম মানে আমি আমার ফার্স্ট প্রজেক্ট যেটা আমার কাছে অফার এসছিল ভীষণ বড় একজন মানে ন্যাশনাল ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং একজন ডিরেক্টরের কাছ থেকে একটা অফার এসছিল আমি মুখের ওপর না বলেছিলাম হ্যাঁ সরি আমি করতে পারবো না আমার এটা পছন্দ নয় আমি কিন্তু এখন অনেক বেশি ডিপ্লোম্যাটিক আমি জানি যে এখন ওরম মুখের ওপর না বলতে নেই ইউনো মানুষের খারাপ লাগতে পারে অন্যভাবে বলতে হয় বাট আই ওয়াজ দ্যাট কনফিডেন্ট সো আমি ফিট ইন হবো না আমার সাথে লোকে ফিট ইন হবে এরকম একটা ব্যাপার ছিল কারণ আমি জানতাম যে আমি অনেস আই এম ভেরি অনেস্ট সো অনেস্টির থেকে ভালো জিনিস কোনো কিছু হতে পারে না তো আমি যদি অনেস্টির সাথে আমার কাজটা করি আর আমি কিন্তু নাটাও বলেছিলাম আমার অনেস্টি দিয়ে কারণ আমি বলতে চেয়েছিলাম আমি এটা করতে আসিনি আমি এটা করতে এসেছি তার জন্য আপনার প্রজেক্টটাকে আমি না বলছি সো ওই অনেস্টিটার জন্য হয়তো আমার কখনো এটা মনে হয়নি আমি এখানে ফিট ইন করতে পারবো তো হয়তো কোনো জায়গায় গিয়ে মনে হয়েছে যে ও এই জায়গাটা তো একেবারেই আমার মতো নয় একে একবারই অন্যরকম তখন ইমিডিয়েটলি মনে হয়েছে যে আমি ফিট ইন করে নেব নিজেকে আমি জানি আমি আমার সময় লাগবে বাট আমি আমি হয়ে যাবে মানে আমার মধ্যে ওই স্ট্রিট স্মার্টনেসটা সবসময় ছিল আর শুভশ্রী আমরা শুনেছি যে যখনই কোনো অভিনেতা কোনো চরিত্র প্লে করে যখন ক্যারেক্টারটা প্লে করা হয়ে যায় একটা তার কোনো কোয়ালিটি সে ক্যারেক্টার মানে একটা এমবাইভ করে না তার কাছে থেকে যায় ওই ব্যাপারটা তো তোমার কাছে ইন্দুবালার কোন জিনিসটা রয়ে গেছে মানে এই ক্যারেক্টারটা কোন কোয়ালিটিটা আমি কোয়ালিটি নিয়ে বলবো না আমি বলবো যে ইন্দুবালার চরিত্রটাই আমার সাথে সারা জীবন থেকে যাবে আমি যখন এই পৃথিবী থেকে যাব ইন্দুবালার অ্যাসপেক্টটা আমার সাথে থাক মানে শি ইজ উইদ ইন মি নাও মানে এখনও যদি আমি যে কোনো সিন দেখি মানে যেটা মেহুলের ক্ষেত্রেও আমার হয় মানে এখনও যদি প্রাণ দিতে চাই মন দিতে চাই গানটা হয় আমার চোখ দিয়ে এমনি অটোমেটিক্যালি জল বেরোয় কারণ মেহুল কোথাও একটা আমার মধ্যে আছে সেরকমই ইন্দুবালাও আমার মধ্যে সারা জীবন রয়ে যাবে হ্যাঁ ইন্দুবালা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে অ্যাট দ্য সেম টাইম অনেক কিছু আমার থেকে বার করে নিয়েছে সেই শেখাগুলোর মধ্যে বলতে পারো যে ইন্দুবালার প্রসেসটাতে ডিউরিং দ্য শুটিং পিরিয়ড আমি অনেক কিছু শিখেছি যেটা এভরি 
মানে এভরি মুভি সেটে আমাদের হয় কিন্তু ইন্দুবালার ক্ষেত্রে ইট ওয়াজ ডিফারেন্ট আমি এমন কিছু কিছু জিনিস শিখেছি সেটা হয়তো মানে ইউ নো আমি কোনো ভোকাবুলারেট করতে পারবো না আমি কোনো নাম দিয়ে এটার মানে এটা ফিলিংস এটা একটা ফিল ফিল মানে আই ক্যান নট মানে এক্সপ্রেস ইট শুভশ্রী আরেকটা জিনিস আমি যেটা প্রথমে অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল যে তুমি তোমার ডেবিউ করছো ওয়েব সিরিজে তো একটা তো তুমি কনসিয়াস ছিলে যে না আমি যে প্রজেক্টটা করবো সেটা একটা ভালো হতে হবে তো যখন এই আইডিয়াটা তোমার কাছে দেওয়ালয় দা পিচ করে তো তখন মানে তুমি কি বলেছিলে যে না আমি আগে বইটা পড়ে দেখি বা কি হয়েছিল মানে সেটা ছিল যেটা তুমি হ্যাঁ বললে আমাকে অ্যাকচুয়ালি দেওয়ালয় ফোন করেছিল ফোন করে বললো যে একটা উপন্যাস আছে ইন্দুবালার ভাতের হোটেল এটা আমি বানাবো ভাবছি কোন মিডিয়াম বলেনি আমি বানাবো ভাবছি আর বানাবো ভাবছি মানে তখন আমার কাছে সিনেমাই বিকজ আমি ছোটোবেলা থেকে সিনেমাই করে এসেছি আমার মাথাতে একবারের জন্য আসেনি সেটা ওয়েব সিরিজ হতে পারে তার আগে আমি অনেক ওয়েব সিরিজের অফার কিন্তু পেয়েছি তো আমি বললাম যে বললো যে আমি চোখ বন্ধ করে শুধু তোমাকে ইন্দুবালা হিসেবে দেখতে পাচ্ছি আমি আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না সো ইফ ইউ লাইক ইট দেন প্লিজ আমরা এই কাজটা করব। আমি বললাম যে তাহলে আমাকে আগে উপন্যাসটা পাঠাও তারপর আমি স্ক্রিপ্ট শুনবো বলো স্ক্রিপ্ট এখনও রেডি নয় আমি এখনও লেখাই শুরু করিনি তুমি গল্পটা পড়ো সো আমি আগে গল্পটা পড়লাম গল্প পড়ে তো মানে যেরকম স সকলে রিলেট করতে পেরেছে যেরকম সবাই নস্টালজিক হয়ে গিয়েছে আমারও সেম ওই রিফ্রেশিং একটা অদ্ভুত ভালো লাগা গল্পটা পড়ে মনে হলো বাট কিন্তু আমি গল্পটার মধ্যে ছিলাম আমি নিজেকে ওই চরিত্রটা হিসেবে দেখতে পাচ্ছিলাম না বা অডিও ভিজুয়াল মিডিয়ামে কিভাবে ওটাকে অ্যাডাপ্ট করা হবে সেটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না তো তখন আমি দেওয়ালয়কে বললাম দেওয়ালয় তুমি আমাকে স্ক্রিপ্ট আগে স্ক্রিপ্টটা লেখো তারপরে মানে ডেফিনেটলি আমি এরকম একটা চরিত্র তো অবশ্যই করতে চাইবো বাট তুমি কিভাবে অ্যাডাপ্ট করছো জিনিসটা সেটা মানে আমার জানা উচিত তারপর যখন ও ওয়ান লাইনার্সগুলো পাঠালো উফ অরিত্র মানে আমার আমার মনে হয় ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্ক্রিপ্ট আই হ্যাভ এভার মানে কাম অ্যাক্রস মানে এত সুন্দরভাবে এত ওয়েল কি বলবো এত সুন্দর করে বুনেছে এক একটা এপিসোড তখনও আমি জানি না এটা মানে ওয়েব সিরিজ হচ্ছে তারপরে ফাইনালি যখন আমার সাথে দেখা করলো বললো যেটা আমরা ওয়েব সিরিজ বানাবো তখন কিন্তু আমার একবারের জন্য মনে হয়নি যে কেন এটা একবার মনে হলো যে সিনেমা হওয়া উচিত তারপর মনে হলো যে না এটা সিনেমা হলে এত বড় জার্নিটা দেখানো যাবে না আড়াই ঘন্টার মধ্যে কোথাও একটা কম্প্রোমাইজ করা হবে সো আই ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন শুধু তোমার যে একদম ইয়াং চরিত্রটা প্লে করছে তাকে তোমার মতোই দেখতে লাগছে অ্যাটলিস্ট আমাদের ট্রেলারে তো ওই কাস্টিংটা দেখে তোমার কি রিয়াকশান হয়েছিল যখন প্রথম আমি তো নিজেকে ওই ছোটোটার জন্য রেডি করে রেখেছিলাম খুবই ভালো পারিজাত খুবই ভালো পাঠ করেছে এবং আমরা ওয়ার্কশপ করেছিলাম একসাথে ও শুটিংয়ে আসতো কারণ ওকে মানে ও আমাকে ফলো করতো যে ইউ নো কিছু কিছু ম্যানারিজম যদিও ছোটোবেলাটাতেও রাখতে পারে কারণ আমাকে ওর কিছু ফলো না করলেও হবে কারণ উইথ টাইম জিনিসগুলো চেঞ্জ হয় সো সেগুলো দেখতো খুব ভালো মানে আমার মানে আমার দেখা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিরিজ বাংলা এটা হতে চলেছে এটা আমি নিজের কাজ বলে মানে মেবি আমি হয়তো অনেক বেশি ইউ নো ওভার কনফিডেন্ট বা এরকম আমি নর্মালি এরকম বলি না বাট সত্যি আমার দেখা বেস্ট ওয়েব সিরিজ অ্যান্ড সবাই এত ভালো পাঠ করেছে এত ভালো পাঠ করেছে ছোটো থেকে বড় সমস্ত চরিত্র সবাই হানড্রেড পারসেন্ট দিয়েছে এবং প্রত্যেকে কেউ কাউকে মানে এরকম না যে ও একে ভালো লেগেছে একে ভালো লাগেনি এরকম বলতে পারবে না মানে সবাই ফাটিয়ে পাঠ করেছে শুধু একটা ক্রিটিসিজম পয়েন্ট ছিল যদি তুমি রাগ না করো তাহলে বলতে পারি তোমাকে ট্রেলারে যখন তোমার বয়স্ক যে গলাটা শুনতে পাচ্ছি সেটা কিছু জায়গায় মানে আমাদের কয়েকজন যারা রিভিউ করি তাদের একটু জারিং মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে একটু আর্টিফিশিয়াল লাগছে তো ওটা হয়তো মেবি মানে এটা বললাম যে ট্রেলারের ভিত্তিতে হয়তো সিরিজটা দেখে সেটা এও হয়ে গেল অফকোর্স মানে দেখো খারাপ লাগা তোমরা অবশ্যই সেটা বলবে তোমার প্রশ্নটা শেষ হ্যাঁ মানে এইটা মানে তুমি মানে ওইখানে যখন অন শট দিচ্ছিলে তখনও কি ওরকম বয়সেই কথা বলছিলে নাকি ডাবিংয়ের সময় তুমি চেঞ্জ করেছো আর তোমার নিজের কি মানে তুমি স্যাটিসফাইড হয়ে সাউন্ডটা মানে যে মডিউলেশনটা করেছো সেটাতে আমার সব থেকে চিন্তার কারণ ছিল ওই ভয়েসটাই কারণ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্টিং আমি সবটাই কর মানে করে নিতে পারবো আমি জানতাম বাট ভয়েসটা আমি কিভাবে অ্যাচিভ করবো আমি সারাক্ষণ দেবালয়কে এটাই বলতাম আমি নিজে প্রচুর খেটেছি এবং ডেফিনেটলি অন্য কাউকে দিয়ে আমরা ডাবিং করাতে পারতাম না তাহলে ওটা আমার শুধু পার্ট থাকতো না আমার অ্যাক্টিংয়ের পার্ট থাকতো না এবং অ্যাওয়ার্ডেও সেটা অনেক জায়গায় প্রবলেম হয় সো 
তো আমরা অনেক প্র্যাকটিস করেছি অনেক রিহার্সাল করেছি অন সেট এক রকমের জিনিস করেছিলাম এবং ডাবিংয়ে গিয়ে অনেকগুলো ভয়েস আমরা যখন করছিলাম করার পরে আমার ডিরেক্টর যেটা পছন্দ করেছে আমি সেটা করেছি এবং আই এম আ ডিরেক্টর ইজ আর্টিস্ট ইফ মাই ডিরেক্টর ইজ হ্যাপি আই এম ভেরি হ্যাপি বিকজ ইট ইজ হিজ ভিজন ইউনো কারণ সবটাই আমি যে যা করি আমি যেভাবে তাকাই আমি যা করি আমার আমি আমার ডিরেক্টরের জন্য করি কারণ ওনার চোখ দিয়ে পুরো গল্পটা সবাই দেখবে সো ডেফিনেটলি কারুর খারাপ লাগতে পারে কারুর ভালো লাগতে পারে সেটা পুরোপুরি অডিয়েন্সের ব্যাপার এবং সেটা অ্যাবসলিউটলি অ্যাকসেপ্টেবল বাট যেটা আমরা মানে আমার ডিরেক্টর বলেছে যে ইয়েস ইউ শুড ডু সো আই ডিড কদিন আগে আমরা একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম তো সেখানে তুমি একটা পার্টিকুলার ফিল্মের এক্সাম্পল দিয়ে বলেছিলে যে আমি এই ধরনের চরিত্র করতে চাই না যেখানে জাস্ট আমি একজন আই ক্যান্ডি তো তারপরে সেটা নিয়ে একটা মানে আননেসারি কন্ট্রোভার্সি হলো আমি বলছিলাম তুমি কন্ট্রোভার্সিতে রিয়্যাক্ট করো মানে তুমি তো নর্মালি বলেছিলে মানে যখন এরকম হয়ে যায় যে একটা তোমার স্টেটমেন্ট জাস্ট মানে একটা তুমি বড় কিছু বলেছো তার মধ্যে থেকে একটা স্টেটমেন্ট পিক আপ করে কিছু সেটা নিয়ে বানিয়ে দিচ্ছে তোমার ইন্টেনশন সম্পূর্ণ আলাদা তো তখন মানে মানে এটা কি মানে দিস ইজ আ নেগেটিভ সাইড অফ বিং আ স্টার না আই ডোন্ট ফিল লাইক দ্যাট বিকজ দেখো সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষকে অ্যাক্টিভ থাকতেই হবে যারা এরকম ধরনের খবর করে তাদেরকে অ্যাক্টিভ থাকার জন্য যা খুশি করতে হবে সো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য যা খুশি করতে হবে সো যারা করেছে তাদের মনে হয়েছে যে এইটা আমার বেশ একটু ক্রিসপি কন্টেন্ট হতে পারে যেটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি হতে পারে যেটা নিয়ে দারুণ একটা নিউজ হবে একটু কথা হবে একটু আমাদের চ্যানেল নিয়ে একটু কথাবার্তা হবে তো আই ডোন্ট মাইন্ড দেখো আমি এত বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি এত বছর ধরে সবার সাথে পরিচয় এবং তখন সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না এরাও কেউ ছিল না তো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ফর আস যে কারুর যদি আমাকে কাস্ট করার থাকে কারুর যদি আমাকে নিয়ে কাজ করার থাকে তারা করবে এবং মানে সবারই সাথে খুব ভালো সম্পর্ক জিদ্দার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক এবং সকলের সাথে দেখো না এত বছর পর তো আবার মানে এই ভেঙ্কটেশ ফোনসে আবার কাজ করছি আমি তো যখন ওনাদের মনে হয়েছে যখন আমার মনে হয়েছে আমরা দুজনেই সেম পেজে এসছি উই আর ওয়ার্কিং সো ইন্ডাস্ট্রিতে নাথিং ইজ পারমানেন্ট হ্যাঁও পারমানেন্ট নয় নাও পারমানেন্ট নয় মানে তুমি ওই ধরনের ছবি আবার করতে পারো অফকোর্স করবো আমি তো বলেছি ওই ছবি করব বাট আমার চরিত্রটাই মানে ইম্পর্টেন্ট হতে হবে যেরকম আমি পাঠানের যদি এক্সাম্পল দিই আমার মনে হয় সেদিনকেও আমি পাঠানের এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম যে পাঠানে কিন্তু দীপিকা পাডুকন ইজ ডান্সিং বেশারাম রঙে কারেক্ট পাঠান টাইটেল ট্র্যাকটাতেও সে নাচছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ও আরও অনেক কিছু করছে যেখানে দারুণ লাগছে দেখতে বা যেখানে ওর চরিত্রটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওই গল্পের মধ্যে সো আমি সেটার কথা বলেছি যে ওই গল্পটার মধ্যে যেন আমার চরিত্রটা একটা প্রধান চরিত্র হয় মানে শুধুই ডান্স করব না শুধুই অ্যাকশন করতে তোমার ইচ্ছে করে যে তুমি পাঠানের এক্সাম্পল দিবে দীপিকা পাডুকোনকে একদম ফুল ব্লোন অ্যাকশন হিরো মেশিন গান অ্যাবসলিউটলি ওটাই আমি বলছিলাম যে কিছু করার আছে মানে অনেক কিছু করেছে সেরকম মানে সেরকম যেন স্কোপ থাকে দেখো লার্জার দ্যান লাইফ ছবি কে না করতে চায় স্বপ্ন দেখাতে কে না চায় সো অবশ্যই করব যদি এখন একটা আর 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 মতো ছবি হয় বা বাহুবালির মতো যদি একটা ছবি হয় সেটার পার্ট আমি হতে চাইবো না অবশ্যই হতে চাইবো কামিং <laughs> ওপেন হয়ে যাচ্ছে সবাই প্লিজ দেখুন এবং জাস্ট ফিল করুন অনুভব করুন বিউটিফুল একটা গল্প যেটা আই এম শর সবাই কিছু না কিছু ভাবে কানেক্ট করবেন সেরকম কোন পসিবিলিটিস নেই আমরা বইটাকে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট 
ফলো করারই চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় অ্যাডাপ্টেশনের জন্য মানে চেঞ্জ করতে হয় খুবই সামান্য সেগুলো বাট পুরোপুরি বইটার মতোই গল্পটা কোথাও মানে আলাদা কোনো কিছু নেই কোথাও মানে মনে হবে না যে এটা করা হয়েছে সো ইয়েস এখন অবধি সেকেন্ড পার্টের কোনো ভাবনা নেই সুপার সাকসেসফুল হলে যেটা হবেই তো আশা করব যে একটা পার্ট টু আসুক বিকজ সিরিজ তো কন্টিনিউ হয় সিজনের জন্য নো करेक्ट এটা হয়তো লিমিটেড এডিশনও হতে পারে थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू